Qui dentro c'è il MotoClick, un sistema di acquisizione dati che promette di risolvere tutti i problemi dei piloti di motocross ed enduro. In poche parole, lo monti sulla moto e lui ti consiglia il corretto setup per quel giorno, per quel tipo di pista, per il tuo tipo di guida. Possibile lo scopriremo. Il sistema è stato inventato da questo signore qui accanto a me, Jens Kapki. Vedremo se è tutto vero. Questa è la scatola che si riceve a casa dopo l'acquisto, che si può fare tranquillamente attraverso il sito motoclick.com. Costa, partiamo subito con i dati principali, costa 5,99 più le tasse nei vari paesi. In Italia con l'IVA al 22% arriva circa a 700 euro o poco di più. Questo test sarà diviso in due parti e in due video. La prima è questa che state vedendo ed è quella indoor, quella teorico-tecnica che realizziamo all'interno del Maso Garage che ci ha concesso la possibilità di stare in questo posto fighissimo, quindi grazie Andrea. Um, la seconda parte invece la faremo in pista, dove appunto metteremo alla prova letteralmente il dispositivo. Quindi, quindi adesso apriamo la scatola del MotoClick, vediamo cosa c'è dentro e poi configuriamo la nostra KTM. Ok, questa è la scatola come si presenta noi quando acquistiamo il MotoClick. All'interno troviamo tutta questa serie di accessori che adesso Jens ci va a raccontare. Di fatto si tratta dell'unità di controllo, cioè la centralina principale, c'è poi il controller che viene posizionato sul manubrio, abbiamo poi tutti i sensori della sospensione anteriore collegati al magnete e quelli della sospensione posteriore, anche questa collegata ovviamente al magnete relativo. Il tutto viene alimentato da un cavo che è questo qua, con il suo attacco e il suo fusibile, Um, però chiediamo a Jens di spiegarci più nel dettaglio come funziona ogni singolo componente. So Jens, let's start from the uh, control unit. Yes, this is the main computer from the system. So this is used to record all of the data and supply power to the sensors. This is the satellite position antenna, which is used to measure the position of the bike on the track. And it also has a button to start and stop recording the data. This is the front suspension sensor, and this works alongside the front magnet holder to measure the front suspension position. Over here, we have the rear suspension position sensor. And again, this works with the magnet here to measure the rear suspension position. We have the power supply cable then that plugs into a connector under the saddle and that gives the system power when you start the engine. E questa è la protezione per quanto riguarda la forcella um, che tiene ovviamente protetto il sensore principale. So, I think it's time for uh, put all these things onto the bike. On this bike. Yes. So, let's go. <laughs>
Ok, Jens ha finito di montare il motocrick sulla moto, abbiamo un po' di tempo per sederci con lui in tutta tranquillità per cercare di capire di più di questo dispositivo. Quindi, um, partiamo dall'inizio. Come ti è venuta l'idea di realizzare il motocrick? So, I first started motocross when I was seven years old and this was always a love for me. And when I was racing in 2016, I had a crash on the bike because of my suspension. It was not set correctly. So this gave me the idea if I could develop a product for helping with suspension setup. But all my life, I also wanted to work in motorsport. And with uh, being an engineer, this was the way to bring everything I love together into one project. So the idea for MotoClick came then to use my engineering skill and the love of motocross together to develop a product that could help riders with suspension setup. Ma quindi tu hai studiato ingegneria, sei un ingegnere? Yes, I spent five years in university to study mechanical and manufacturing engineering. And I also worked as a research and development engineer before developing the MotoClick product. So my job before this was to work a lot with data to understand how you can control a system using data. Eh, come funziona è il punto centrale. È, è quasi impossibile per me riuscire a capire come può un dispositivo come questo darti consigli giusti in base alla tua tipologia di guida, al tuo fisico, al fatto che tu possa usare una Sherco piuttosto che una Beta o una Yamaha, una Honda, una KTM, come com è possibile che questa cosa funzioni? A lot of work. So we spent many years to develop this product and in that time not only did we do our test riding in Ireland, but I also lived in Belgium and I lived in California to develop the settings that are used within the system. In that time, we worked with fast riders, slow riders, hobby riders in all types of conditions where the track was very smooth, the track was very rough, uh, hilly tracks, flat tracks. And by gathering all of this data, we were able to build a picture of what good suspension performance looks like in each of these different conditions. So when you ride the bike now, that is what we aim for, is to find a similar condition that have we tested in before and then bring you to a good setting in those conditions. Sei diventato matto a fare questo lavoro, è pazzesco. Un sacco di lavoro da analizzare e mettere insieme. Yes, this took a lot of work. So I myself um, started from absolutely zero and I had to learn everything. So how to develop the software for the app, how to make the electronics, how to interpret suspension data as well. And this really took a lot of trying and failing, breaking things and start again. But I never quit, I never stopped for many years now. This is my uh, seventh year to work on this product. Um, and through all of that, we've learned a lot to really bring a great product to the market. Però scendiamo un po' più nel dettaglio di come funziona il motoclick, perché io prima ho accennato al fatto che c'è un magnete che scorre su un sensore che quindi ne legge la posizione e più o meno capisce quello che sta succedendo. Però così è molto semplificato, insomma, come, come funziona realmente il sistema. Yes, this was the most important step for our product because we needed to develop a suspension sensor that would work in motocross. There's nothing you can buy off the shelf now that will just work on a motocross track in all conditions. So we developed a magnetic based sensor position system uh, that allows it to work when the track is very rough, when it's dusty, if it's wet, if it's mucky. And in order for it to do this, the parts cannot touch each other. So our array of sensors calculate the position of the magnet and the magnet is free to move around. And this always outputs the displacement of the suspension. Il sistema poi si avvale anche dell'aiuto dell'intelligenza artificiale. In che modo? So the AI was really important for this product because when I had the crash in 2016, this is what I wanted to give to the rider, was really to recommend how to adjust the clickers or if it needs a different spring rate and so on. And the artificial intelligence is really what allowed that to happen. So when, over the last number of years, I've had 
to do a lot of learning about what artificial intelligence actually is and how it's used. And we were able to apply that then to the suspension data. And this is what's able to recognize the characteristic of the rider to be able to know, okay, this is the type of feeling that they should have from the suspension. And this is the direction that they need to go with compression and rebound and with the chassis balance. Quindi l'intelligenza artificiale è quella in grado di tradurre le onde eh, in eh, consigli su come fare la messa a punto della nostra moto, chiudendo appunto, come dicevamo, eh, click, in compressione, in ritorno, alte velocità e quello che proveremo poi. Quindi il sistema si basa su una frequenza di campionamento delle onde, è corretto? The motor click system samples at a frequency of 100 Hz, so 100 times per second. And for people that come from road biking, that might seem a little bit low. But for motocross, it works because the frequency of the suspension movements is actually only up to 8 Hz. So we don't miss any of the data by sampling at 100 Hz. It's also a good compromise because it allows for a faster download speed to the phone. So on other systems, you have to plug into the data logger with a laptop through a cable. However, with our system, it's all wireless over the phone. So yes, it can be have a higher sample rate to get a little bit more in depth, but you only make up maybe two or three percent in the accuracy of the data. Whereas with the 100 hertz sample rate, you get a really good resolution on what the suspension is doing and also a fast download speed to the phone. Trovare il setup perfetto per una persona è molto difficile. Ci sono piloti che cercano più comfort, altri magari che vogliono sospensioni un po' più rigide per cercare la performance. Eh, Motoclick cosa ti offre, cioè dove ti porta come risultato finale? We allow for some rider preference in the Motoclick also. So on the first screen of the AI setup, you will see a, a green band. And if the arrow is more towards the softer side, this is more of a comfort setting. And if the arrows are more towards the right side, this is more of a performance setting. So we can accommodate that for different riders also. However, there is a certain period of time where you need to learn what it is that you like as a rider. So you can use the recommended settings and then see, okay, do I want more comfort or more performance? And the app will allow you to walk through that also. Se io ho due moto, una KTM e una Yamaha, devo comprare due motoclick? No, you don't need to buy a full system for each make of bike. So the main computer and the handlebar controller are universal for everything. And then if you want to switch from a KTM to a Honda, we sell the sensor kits separately. So it's a much more affordable way to change from one bike to another. Chi sono i clienti ideali del motoclick? Piloti professionisti, amatori, officine, team impegnati nel motocross o nell'enduro, perché eh, anche, vale anche per l'enduro ovviamente il motoclick. So we've built Motoclick to be a world class product. So the technology is fully capable for a professional rider, but we also wanted it to be available to the hobby rider also. So that's why we have a very... Um, affordable price level for all the technology that you get in this system. We also make the app super easy to use for the hobby rider. So there's nothing too complicated in the app. Anybody could pick it up and learn very quickly how to use it. However, if you're at a professional level or if you're a suspension technician, we also offer a more in-depth analysis of the data through our online dashboard where we have histograms and average speed and max speed that can be used to develop settings of your own preference also. Domani proveremo la moto con sospensioni standard, ma cosa sarebbe cambiato se avessimo avuto prodotti pro? Nel caso di WP eh, parliamo ovviamente di Pro Components, fosse stata una Showa, ci sarebbe stata la differenza fra la Showa base e un Kita, per esempio, stessa cosa per Kayaba. Um, ci sarebbe stata differenza nel risultato finale? So the Motoclick system is able to adapt to both the standard suspension and upgraded or A-kit suspension that you fit to the bike. Everything works with it and you can work with the recommended settings that come through the software. Ok Jens, direi che per oggi è tutto. Abbiamo già messo tanta carne al fuoco. È il momento adesso di andare a provare il Motoclick in pista. Sono molto curioso. Lo ero già prima, ma adesso tantissimo che 
ho imparato e ho capito un sacco di cose su questo dispositivo e sono davvero molto curioso. Avremo una tipologia di test specifica per cercare di capire il potenziale di questo motoclick fino in fondo. Grazie, grazie a voi, iscrivetevi al canale, non perdetevi la seconda parte del video dove proviamo il motoclick.